নমস্কার আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 আপনাদের সঙ্গে আমি তমশ্রী উল্লেখযোগ্য খবরের দিকে চোখ রাখব তার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তের হেডলাইনস হেডলাইনস নিবেদন করছে बृहस्पतिवार जर उद्देश्य भाषण देवें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार टूट बार्ता एक टूटे बोविड उन्नीस प्रतरोध नहीं कथा बोलें प्रधानमंत्री करना जे बृहस्पतिवार विकेल चारटे छुट्टी सरकारी कर्मी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जाते बस रेल स्टेशन भीड़ बसि ना से दस टा थे पांच न चारटे मध्य छुट्टी हो जाए अफिस करना भाइर जीवाणु परीक्षार क्षेत्र में आईसीएमआर बेसर लैबरेटरिगुली के निखरचा परीक्षार कर आवेदन जानते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रक इतिमदे बेसर लैबगुली के प्रस्तुति शुरू करते स्थगित रखा उचित बुधवार एक सांबादिक सम्मेलन करना गुजब छड़ाधे सरकार के व्यवस्था नेोध कर लें सीपीएम राज्य सम्पादक सूर्यकान मिश्र चित्तर देखते हैं लम्बे ने जिला शासक को तंतो दुखोता साथे दिन दोनों काज कोच्चन तीन इधर पूरे टीम के निये काज कोच्चन जस्ट हमरा हेल्प करा इधर जो दिन जिला शासक के कुछ टा हेल्प को तब पारी अबे ये रा ये रा बैपक पोस्ट दिश कुछ सुंदर पोस्ट दिख रहे रखे दीचन जारा आसमें कोरोना भाइरस से जारा आसमें तादेजन � 
দুটো বর্ডার মেন বর্ডার পড়ে গেছে এটা মেনাবল পেট্রাপোলের বর্ডার পড়ে গেছে একটা গোজালাঙা পড়ে গেছে স্বাভাবিক এখানে আসার চান্স খুব বেশি আছে তার জন্য জেলা শাসক সমস্ত প্রস্তুতিটা রেখেছে করে রাখলে সুন্দর ব্যবস্থা ভেতরে যে ব্যবস্থা যে যেভাবে রাখতে হয় একটা রুইকে এক মিটার ডিস্টেন্স করে দেড় মিটার ডিস্টেন্স করে বেড করতে হয় বেড করেছে তার ওখানে রান্নাঘর হয়েছে তার বাথরুম হয়েছে তাদের স্বাভাবিক যেন এ রুগী না আসে কিন্তু সবাই যেন ভালো থাকে এটাই কামনা করি যে কোনো রুগীকে যেন কোনো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত যেন কাউকে ঢুকতে না হয় মানে এটাই যেন ফাঁকাই থাকে মানে আমাদের যদি কামনা করেন আমার কাছে আমি ঈশ্বরের কাছে কামনা করি ঈশ্বর যেন সবাই ভালো থাকুক এইটুকুনি বলবো রাজ্যে এখনো পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত এক সরকারি আমলা লন্ডন ফেরত ছেলে শরীরে নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়লেও আপাত স্বস্তির খবর বাবা মা ও গাড়ি চালকের লালারসের নমুনা পরীক্ষায় এখনো কোনো সংক্রমণ ধরা পড়েনি এরই মধ্যে সুরক্ষার খাতিরে একজনের মহিলা সহ মোট তেইশ জন বিমান যাত্রীকে পাঠানো হলো নিউ টাউনের চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে সূত্রের খবর আজ সকাল সাতটা চল্লিশ নাগাদ দুবাই থেকে কলকাতায় আসা বিমানে একজন মহিলা সহ মোট তেইশ তবে কলকাতা থেকে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল করত মোট সংখ্যা ছিল চৌত্রিশটি করোনা ভাইরাসের জেরে চৌত্রিশটি আন্তর্জাতিক বিমানের মধ্যে একুশটি বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তেরোটি বিমান এখনো চলছে তবে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে বিমানগুলো চলাচল করছে সেগুলো চলাচল করবে নাকি বন্ধ করা হবে বিদেশ থেকে আসা বিমানগুলোতে যে সমস্ত যাত্রীরা আসছেন সুরক্ষার খাতিরে তাদেরকে বিমানবন্দর থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিমানবন্দর থেকে মোট তিনশো জন মত যাত্রীকে কোয়ারেন্টাইনের সেন্টারে পাঠানো হয়েছে স্যানিটাইজার ও মাস্ক নিয়ে কালো বাজারি আটকাতে এবার পথে নামলো পুলিশ এদিন উত্তরপাড়া থানার কন্যাগর পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকেরা কন্যাগর প্রাইপার রোড এলাকায় বহু ওষুধের দোকানে হানা দেয় এমনকি প্রতিটি দোকানে গিয়ে স্যানিটাইজার ও মাস্ক নিয়ে খোঁজ খবর নেন পাশাপাশি সাবধান করা হয় দোকান মালিকদের যাতে এগুলো নিয়ে কোনো রকম কালো বাজারি না করে যদি কোনো দোকানের প্রতি অভিযোগ আসে তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালো পুলিশ আধিকারিকেরা এমনকি সাধারণ মানুষ সাথে সঠিক দামে ঠিক মতো এই মাস্ক ও স্যানিটাইজার পেতে পারে সেদিকেও পুলিশ নজর রাখবে বলে জানা যায় করোনা ভাইরাসের সতর্কতার জন্য ইতিমধ্যে নানান পন্থা অবলম্বন করেছে রাজ্য সরকার এবার সেই পথেই হাঁটলো জেলা প্রশাসন ও চাঁচল মহকুমা প্রশাসন এবার বন্ধ হলো চাঁচল হাট বুধবার দিন প্রশাসনের এই বিজ্ঞপ্তি হাটের গেটের সামনে ঝুলে দেওয়া হয় বাইরে বসানো হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের ফোর্স হাট বন্ধ থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের নানান সামগ্রী নিয়ে ঘুরে যান বহু ব্যবসায়ীরা একদিকে যেমন তারা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় এই সতর্কতাকে সমর্থন করছেন অন্যদিকে তারা ক্ষতির মুখেও পড়ছেন এই প্রসঙ্গে সামশ্রী রেগুলেটেড মার্কেট সূত্রে জানা যায় আজ থেকে শুরু করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে চাঁচল মহকুমার সব হাট জেলা প্রশাসনের নির্দেশ পেলেই পুনরায় আবার হাট খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই যে আজকে হাট বন্ধ জানতে কালকে হ্যাঁ কালকে আছে না সকালে এসে দেখছি গেটে তালা লাগানো আছে সকালে এসে তো ঢুকতে দিল না না ঢুকতে দিইনি তো প্রশাসন আছে মানে কতটা সমস্যায় পড়লে এই যে এসে পড়ে হচ্ছে কিন্তু সমস্যা দেখলো আবার আবার এদিকে দেখতে হবে এই যে করোনা ভাইরাস যে ছড়াচ্ছে হুম ফোন করবে এদিক দিয়ে সমর্থন আর ঠিক কিন্তু আবার আমাদের রুজি রোজগার ব্যাপার আছে টাকা পয়সার ব্যাপার আছে আবার চোচলা এগুলো না রুজি রোজগার না খাবো কি আমরা এটা একটা সমস্যার মুখে পড়তে হবে আমাদের 
এখন সময় একটা বিরতির ফিরে আসছি অন্যান্য খবর নিয়ে দেখতে থাকুন চ্যানেল 24/7 আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য पर्दायटार Galaxia exclusive sports and ladies designer launch all types of latest fashionable latest garments available here in reasonable rate so please welcome to our showroom with your family and friends grab your sports item here all kind of sports and fitness gear ladies jeans sportswear available here our address 27 atti bagan first floor shopur bt road crossing your ultimate destination of ladies designer garments and sports and fitness wear galaxia let's get it ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটস এর দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগত জানায় দাস রেডিও হাউস এখানে আপনি পাচ্ছেন ন্যায্য মূল্যে নামি দামি ব্র্যান্ডেড টিভি রেফ্রিজারেটার হোম থিয়েটার এছাড়াও এসি মেশিন এবং নামি দামি কোম্পানির হ্যান্ডসেট আপনার ঘরকে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস এ যদি সাজিয়ে তুলতে চান তাহলে আজই আসুন দাস রেডিও হাউসে বন্ধুরা দাস রেডিও হাউস কিন্তু এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার টাটা স্কাই এর সেলস ডিস্ট্রিবিউটার আমাদের ঠিকানা দাস রেডিও হাউস নয়া বস্তি ব্যারাকপুর কলকাতা সাত লক্ষ একশো কুড়ি আমাদের ফোন নাম্বার নাইন এইট সেভেন ফোর ফাইভ ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান টু আমাদের ইমেল আইডি দাস রেডিও হাউস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম প্রোপাইটার অনুপ কুমার দাস আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের টিভি রেফ্রিজারেটার এসি ফ্যান অ্যান্ড টাটা স্কাই আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন আছে আমাদের এখানে আপনি বিভিন্ন রকমের আপনি মোবাইলও পাবেন স্যামসাং ওপো ভিভো ইএমআইয়ের সুবিধা আছে আমরা ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড অ্যাকসেপ্ট করি আপনারা আসুন আমরা সাধারণ আমন্ত্রণ করছি আপনাদের সকলকে জানাই সাধুর আমন্ত্রণ আমাদের এই দাস রেডিও হাউসে আপনিও হতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ রেপোর্টার আপনার এলাকার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের এইট নাম্বারে সেই খবর আমরা সরাসরি দেখাব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনের পর্দায় হোয়াটসঅ্যাপ রেপোর্টার সিঙ্গিং রিয়েলিটি শো ভয়েস অফ লুদিয়া Channel 24 by 7 as media partner Ganeer Bhalai Coming soon only on Channel 24 by 7 
আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য ফিরেলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 পরবর্তী যে খবরের দিকে চোখ রাখবো মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা ওষুধ নিয়ে কালো বাজারি করলে ওষুধ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেবার হুঁশিয়ারি বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা ওষুধ নিয়ে কোনো কালো বাজারি বরদাস্ত করা হবে না কালো বাজারি করলে শুধু সংগঠনের সদস্যপদ খারিজ হবে তাই নয় আগামী দিনে ওই ব্যবসায়ী যাতে আর কোনো দিন ওষুধ ব্যবসা করতে না পারে তার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে করোনা পরিস্থিতিতে এভাবেই রাজ্যের প্রায় চল্লিশ হাজার ওষুধ ব্যবসায়ীকে হুঁশিয়ারি দিল ওষুধ ব্যবসায়ীদের একমাত্র সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন উল্লেখ্য বাজার থেকে রাতারাতি গায়েব হয়ে গেছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক ওষুধ ব্যবসায়ীরা বলছেন গত দু সপ্তাহ আগে ওই দুটি জিনিসের চাহিদা যা ছিল এখন তা বেড়ে কয়েক শুকুন আর এই সুযোগে শুরু হয়েছে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের কালো বাজারি এবার ওষুধের দোকানের এই কালো বাজারি রুখতে এই পদক্ষেপ নিশ্চয় আমরা তো ব্যবস্থা নেবই আর তার সঙ্গে তো সরকার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ আপনার ইতিমধ্যে তো ব্যবস্থা নিচ্ছে আপনারা দেখেছেন কাগজে এখানে আমরা চাই এদের টোটাল ব্যবসা যাতে বন্ধ হয়ে যায় আর সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে শুধু ওষুধ ব্যবসায়ী নয় আজকে বাগড়ি মার্কেটে মেহতা বিল্ডিংয়ে যে মুটে সে মুটেও দেখবেন মাস্ক বিক্রি করছে একটা সেখানকার যে অন্যান্য যারা ব্যবসায়ী তারাও মাস্ক বিক্রি করছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিক্রি করছে সেই জন্য ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট নেমে যখন দেখলেন যে এলাকার দাদারা মাস্ক বিক্রি করছেন এবং সেখানে ড্রাগ কন্ট্রোল ঢুকতে পারবে না তখন তারা পুলিশকে এটা ইনফর্ম করেন এবং পরে আপনারা জানেন যে এনফোর্স এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ তারা রীতিমতন বাজারে কিন্তু নেমে গেছেন এবং আমার মনে হয় যে এই কালো বাজারই ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের মেম্বাররা যদি এই কালো বাজারিতে জড়িত থাকে আমরা তার মেম্বারশিপ তো মানে তার সাসপেনশন আমরা করবই তার সঙ্গে সঙ্গে সে যাতে ওষুধ ব্যবসায় আর কোনো দিন ওষুধ ব্যবসাটা না করতে পারে তার জন্য আমরা ড্রাগ ড্রাগ কন্ট্রোলের কাছে আর্জি জানাব করোনা সতর্কতায় এবার প্রতিটি মহকুমায় তৈরি করা হচ্ছে র্যাপিড রেসপন্স টিম বুধবার মেদিনীপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন জেলা পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার বিভিন্ন এলাকায় করোনা সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া গেলেই স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে জেলা পুলিশের এই বিশেষ টিমের সদস্যরা একই সঙ্গে আন্তঃরাজ্য চেকপোস্টগুলিতে স্ক্রিনিং চালাচ্ছে পুলিশ করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে অন্যদিকে করোনা সতর্কতার জেরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে জেলা পুলিশের সমস্ত জনসংযোগ কর্মসূচি সব মিলিয়ে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় জেলা পুলিশ সম্পূর্ণ তৈরি বলে দাবি করেন এসপি দীনেশ কুমার আপনারা সবই জানেন করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ খুবই সতর্কভাবে খুবই অ্যাক্টিভলি কাজ করছে একটা আমাদের ইন্টারস্টেট সোনাগুনিতে বর্ডার স্ক্রিনে একটা টিম আছে হেলথ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যেখানে আমরা প্রত্যেকটা ওয়েকেল যে আসছে উইথ অল প্রিকশনস আমরা স্ক্রিনিং করছি আর যদি কারো কোনো সিমটম পাওয়া যায় তারপরে যে আমাদের এসওপিজ আছে ওইভাবে আমরা অ্যাকশনটা নিচ্ছি চোখ রাখছি অন্যান্য খবরের দিকে রামনবমী উৎসবের প্ল্যাকার্ড ছেড়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য মেদিনীপুর শহরের কেরানি তলায় কমিটির অভিযোগ পয়লা এপ্রিল নাম নবমী উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরে এক বিশাল বাইক র্যালি হওয়ার কথা তার এই প্রচারের জন্য কেরানি তলায় লাগানো হয়েছিল বেশ কিছু প্ল্যাকার্ড সেই প্ল্যাকার্ড রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কমিটির সদস্যরা ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দার করা হয়েছে অবিলম্বে কেরানি তলায় লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী দু তারিখ শ্রী রামনবমী উৎসব আছে তো প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমাদের শ্রী রামনবমী উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী রামনবমীর আগের দিন অর্থাৎ এক তারিখ আমাদের বিহার একটা বাইক র্যালি হয় মন্নাটো বাইক র্যালি রামনবমী উৎসব সমিতির পক্ষে এবছরও হচ্ছে তো আমরা তার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এই মন্নাটো বাইক র্যালি ব্যানার লাগিয়েছি এবারও লাগিয়েছে এই ক্যাঁতলা মোড়ে গতকাল রাতে সন্ধ্যেবেলা টাঙানোর পর কিছু দুষ্কৃতি আমরা যাই না কোন কোথাকার দুষ্কৃতি কী দুষ্কৃতি দুষ্কৃতি আমাদের ব্যানারকে ছিঁড়ে দিয়েছে এবং শ্রী রামের উপর ফুটু ফেলে তো আমার মনে হয় না কোনো হিন্দু যে সত্যিকার সে হিন্দু হয় সে শ্রী রামের উপর কোনো ফুটু ফেলতে পারে না আমার বিশ্বাস 
তো যে বা যারা করেছে আমরা পুরো জায়গায় দাবি জানিয়েছি লিখিতভাবে দাবি জানাচ্ছি এবং এখানে সিসিটিভি আছে পুলিশ ইমিডিয়েটলি এ স্টেপ নিক সম্পত্তি বিক্রির টাকা হাতিয়ে দিদাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ নাতি ও নাত বইয়ের বিরুদ্ধে মৃতার নাম বছর ছাপ্পান্নর অঞ্জলি সিংহ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে বহরমপুর থানার ইন্দ্রপ্রস্থ মাছমারা এলাকায় স্থানীয় সূত্র খবর আজ সকালে অঞ্জলি সিংহের বাড়ির দরজা বন্ধ অথচ মৃত অবস্থায় তাকে বাড়ির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা এরপরই বহরমপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে স্থানীয়দের অভিযোগ মৃতার সম্পত্তি বিক্রি করে কয়েক লোক এখন এখন কে বা কে কারা করেছে সেটা এখন পুলিশ পোস্টমর্টাম করুক তারপরে ধরা পড়বে মানে কি করতো ভদ্রমহিলা ভদ্রমহিলা কিছু করতেন না উনি বাড়িতেই থাকতেন ভদ্রমহিলা থাকতেন ওনার সাথে ওনার নাতি থাকতো আর নাতবো কয়েকদিন ধরে আছে হুলির পর থেকে নাতবোর সঙ্গে একটা ঝামেলা ছিল তারপরে আমরাই মীমাংসা করে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছি তারপর থেকে একসাথেই ছিল এখন এ পর্যন্ত দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন নাও অ্যাভেলেবেল অন ইউটিউব